안녕 라이 아빠야 오늘은 지난주에 끝난 진심 미쳐버린 예술축제를 소개하려 해내 신상 대충 털어보면 알겠지만 라이 가족은 거의 15년째 일산 쪽에 살고 있어 일산하면 바로 생각나는 장소는 3 2 1 맞아 바로 호수공원이야 이곳에서 매년 10월쯤에 엄청나게 큰 규모의 예술축제를 한다는데 그게 바로 고향 호수예술축제야 2008년도부터 시작해서 매년 했다던데 사실 난 이런 행사가 있는 줄도 모르고 있었어 매년 열리는 막걸리 축제만 관심이 많았거든 여하튼 진심 아무 생각 없이 구경 갔다가 3일 내내 연장으로 이곳에 다녀온 이야기를 해볼게 내 성격이 조금 지랄 같아서 한번 다녀온 장소는 잘 안가고 새로운 장소를 자주 가는 편인데 3일 연장으로 갔다 다면 분명히 뭔가가 있었다는 증거겠지? 안녕하세요 라이 아빠입니다 저는 지금 고향 호수 예술 거리 축제에 나와 있는데요 여기 그냥 집 앞에 있어가지고 그냥 쇼츠나 몇개 찍으려고 나왔었는데 글쎄 구경하다 보니까 볼거리가 너무 많아가지고 그냥 3일째 그냥 연속으로 오고 있습니다 라이 아빠 사실 집 앞이어서 그냥 호수공원 산책하는 마음으로 갔던 첫날이었기에 컨텐츠 촬영 욕심도 없고 밀린 하노이 영상도 작업해야겠고 해서 쇼츠나 몇개 뽑자는 마음으로 다녀온 거라 첫째 날 둘째 날은 전부 새로 샷으로 찍은 것밖에 없다네 여하튼 내가 알기론 대충 봐도 100개가 넘는 팀이 4일 동안 무려 150회가 넘는 공연을 했다던데 자세한 건잘 모르고 난 주로 내가 본 공연 위주로 말해줄게 첫날 가장 인상 깊었던 쇼는 봉앤줄 팀이 보여준 쓰러지다 라는 공연이 있었는데 무슨 높은 장대를 세워두고 짐볼 수십 개를 달아놓고 마치 예전 드라마 시크릿 가든에서 길라임 훈련시키던 선배 이필립을 닮은 멋진 아재가 봉 위로 올라갔다 떨어졌다 왔다리 갔다리 위험하게 아슬하게 스무스하게 깜놀하게 약간은 기괴하고 놀랍게 봉을 타면서 여기를 보여주는데 아 어찌더라고 완전 반했어 그냥 팬 됐어 바로 유튜브 찾아서 구독 버튼을 눌렀어 근데 생각보다 구독자가 없더라고 와 저런 스킬을 가지고 있으면 난 구독자 20만 명 각인데 여하튼 어, 가장 최신 영상 들어가서 댓글을 남겼어 하지만 많이 바쁘신가 봐 시피어스 묘기는 아재가 부리고 조회수는 내가 먹었어 쇼츠로 여하튼 너무 멋졌어 그리고 다음 공연은 MIK 매직쇼라고 사람이 엄청 많아서 잘안 보였는데 마술 실력이 좋은가 보더라고 말빨로 관객과 함께 하면서 야바이 와술쇼 뭐 시그네처 불쇼까지 다음은 마인과 묘기를 함께 보여주는 개인 예술가 서기석이라는 아재가 사람들 앞에서 여러가지 상황을 연출했는데 난저 링을 가지고 무중녀처럼 돌리는 게 신기하더라고 여러가지 볼거리를 제공하고 날씨가 많이 더웠는지 땀을 뻘뻘 흘리면서 최선을 다하는 모습이 정말 보기 좋았어 다음으로 관람한 공연은 아주 유명한 아저씨더라고 포스부터가 예술가의 혼을 담고 있어 혼둘혼둘이란 공연이었는데 맨 땅에서 조만한 쇠통을 가지고 위로 올라갔다 내려갔다 쇠통을 어깨에 메고 이것저것을 하고 왔다리 갔다리 하다가 다시 올라타고 결국 하이라이트에서는 쇠파이프로 만든 정사각형 안에 존재하는 정육면체 철물 위에서 쇠통을 밑에 깔고 마치 서커스 드럼통을 타듯 위에서 별 뻘짓을 하는데 정말 정말 대단하더라고 진심 인간의 코어의 힘과 밸런스가 미쳐버렸어 두 명이서 조금이라도 호흡이 맞지 않으면 바로 실수가 나와야 되는데 실수 없이 엄청난 공연을 이어가더라 역시 나 완전 팬 돼서 유튜브를 찾아봤지 이분은 완전 프로 유튜버야 약간 라이 아빠 스타일처럼 외국에서 브이로그 찍으면서 공연하는 모습이 아주 보기 좋더라고 근데 구독자는 첫날 개막식 전 공연에서는 로벤 미스 제인이라고 해외 초청작을 했는데 저글링을 하면서 이런저런 서크스 마술을 하더라고 근데 조명이 너무 강해서 이 로바저씨 저글링 하면서 실수를 많이 하더라고 그리고 제인 누나는 지존인게 병 위로 막 걸어다녀 야 신기하더라고 두 분이 부부라고 하는데 아마도 전세계를 돌아다니면서 공연을 하는 대단한 사람들이더라고 개막식 초청작과 드럼쇼 그리고 불꽃놀이는 마지막에 뭐 라서 보여줄 테니 잠깐만 기다려 토요일 둘째 날은 조금 일찍 나왔어 이게 생각보다 공연이 엄청 많고 스케줄이 빡빡해서 아무리 빠르게 움직여도 모든 공연을 보기에 물리적인 시간이 부족하더라고 최대한 많이 보고 싶었는데 이대로 가다간 4일도 모자랄 것 같더라고 오늘은 쇼믹스로 시작을 해봤어 제주상단이란 팀인데 저글링 지존에 접시 돌리기 지존 그리고 비트박스 장인이 이렇게 세명이 팀인데 지금 보는 아재가 거의 모든 난이도 극악의 저글링 기술들을 보여주면서 이것저것을 다 하더라고 비트박스 아재는 중간중간에 튀어나와서 흥을 돋구고 접시 돌리기 지존 아재도 저글링 아재를 서포트 하다가 자신의 메인 기술인 접시 돌리기를 바로 보여주더라고 와 잘하더라고 볼만하더라고 잉? 봉앤줄 아재는 오늘도 저러고 있네 <웃음> 
참 먹고 살기 힘든 세상 다음은 음악 공연을 보았어 두드리는 기쁨의 리듬 쉐이크라는 공연인데 젬베, 카혼, 장구, 북 등의 타악기를 활용한 공연을 보여주는데 솔직히 여기 멤버 중에 내가 진심으로 존경하는 더불어민주당 이재명 대표님의 그녀 김혜경 여사님과 너무 닮은 멤버가 계셔서 계속 눈이 가더라고 나는 진심으로 순수한 마음에 짧은 쇼츠 하나 올렸는데 사람들이 우르르 몰려와서 욕부터 갈기는 거 보니까 마음이 씁쓸하더라고 다음은 다마스의 해피 벌스데이라는 공연이었는데 공연 전 광대 아재를 대충 촬영하고 있었는데 이 아재가 나를 발견하고는 온갖 애교를 발사해 주셔서 좋더라고 아재들이 파티 준비하면서 뭐 택배 상자에서 뭐 샴페인, 생일 케이크 뭐 이런 거 마술처럼 꺼내고 파티 준비를 하더라고 그러다가 초대장을 뿌리고 관객이 초대가 되는데 불행하게도 라이 엄마가 잡혀 올라갔어 인질로 잡힌 라이 엄마가 관객분들에게 축하 노래 각자 뭐벨 같은 걸로 함께 연주를 해야 되는데 관객도 힘들고 광대도 힘들었던 시간이었던 것 같았어 <웃음> 그 와중에 라이 엄마는 노 실수로 버티더라 다음은 웃음공장 아재의 광대상자 박스쇼를 구경했는데 별의별 쇼를 혼자서 진행하는데 말빨도 좋고 관객들 조련도 잘하고 호응도 좋고 해서 진심 재미있던 공연이었어 그리고 무슨 탈출 마술 같은 거를 직접 개발했다고 했는데 생각보다 거창하지는 않았는데 정말로 열심히 하는 모습에 살짝 감동을 먹었어 멋지게 여기 들어가서 탈출 토요일 메인 공연 직전 무대에는 알렉산더 레인이라는 외국인 아재가 뭐 철로 만든 빛나는 거대 훌라후프를 타고 뺑글뺑글 돌고 있는 뭐 그런 공연이었는데 캐나다 서커스단 출신이라고 하던데 지존이더라 정말 화려했어 다음 토요일 공연의 하이라이트 스카이밴드의 프로젝트 날다 콘서트가 있었는데 처음에 무슨 하늘에서 UFO가 막 레이저랑 불을 쏘면서 하늘을 장악해서 이게 무슨 뭐 SF 영화 찍나 했는데 객석 위로 막 날면서 노래를 부르기 시작하더니 자세히 보니 각 섹션마다 악기를 연주하는 밴드의 멤버들이 열심히 연주를 하고 있더라고 그것도 라이브로 하늘에서 완전 미쳤어 그냥 저거 하늘 매달려서 공연하는 걸 보니 극한 직업이더라고 고소공포증 있는 사람들에겐 공 포그 자체 드디어 일요일 이때가 이 영상을 만들어야겠다고 결심한 때야 이런 컨텐츠 덩어리를 그냥 눈으로만 보고 말기에는 이거 완전히 직무유기 아닙니까? 일요일은 날씨가 예술이었어 10월달 가을이었지만 낮에는 너무너무 더웠어 진짜 베트남 하노이 더위를 여기서 봤다니 여튼 지금 보고 있는 영상이 일요일 첫 번째 공연 서커스 디랩의 서커스 올림픽이야 빨강팀과 파랑팀이 대략 올림픽 컨셉으로 뭐 저글린 대결을 하는 뭐 그런 것이 메인 이벤트였는데 진심 서로가 레알로 경기를 하더라고 우리 팀 꼬맹이들 응원이 미쳐버렸는데 목소리가 거의 사자우급으로 응원을 해서 그런지 우리가 응원하던 빨강팀이 승리를 해버릴지 뭐야? 우리 팀 애들이 진심이네 마치 항저우 아시안게임 우리나라 축구대표팀이 금메달을 딴것 마냥 기분이 좋더라고 그 다음도 역시 초청작이었는데 음악당 달다의 랄랄락으로 클리닉이라는 공연이야 발음도 힘드네 어, 시작하자마자 무슨 기괴한 장비에서 연주가 시작되면서 약간 뭐 캐레비언 데이의 잭 스페러 같은 형님이 일렉기타를 연주하면서 무서운 목소리로 막 노래 같은 걸 불러 막 얼굴 막 귀신 분장한 누나도 드럼을 치고 장비가 무대 앞에 도착을 하면 중간 에 휠체어를 탄 괴물이 등장하는데 이 잭스페로 아저씨가 위로 올라가서 그냥 대굴박을 톱으로 썰어버리는데 머릿속에는 꽃뿐이 없다네 다음은 창작극단 분홍양말의 낭만유란 극단 지존 아코디언 연주자와 빨간 코트 입은 단장님의 입담으로 시작하는데 우리의 귀를 유혹하고 있는 이 아름다운 음악소리는 누구의 손길에서 탄생했을까요? 누구의 손길에서 탄생했을까요? 그렇습니다 결국엔 인형극이 주 무대야 총 3마리의 인형들이 나와서 쇼를 하는데 첫 번째는 어떤 꼬맹이가 나와서 마술쇼를 하네 
음, 뭐 이건 뭐 생각보다 별로였는데 두 번째 기괴한 피아니스트가 나오면서 분위기가 바뀌었어 손가락 디테일이 아주 살아있어 잘하더라고 그리고 마지막으로는 술 취한 줄 타는 할배가 나오는데 줄 타는 것보다 이 오바이트 하는 모습이 보기가 좋더라고 <웃음> 다음 공연이 바로 미쳐버린 요들루나 동해님이 펼치는 놀자 요들루나와 함께하는 신나는 요들여행 이었는데 이 요들루나 귀여운 외모에 미친 가창력과 끼 부리는 안무부터 신기한 카우벨 연주 역시 미스트로 출신이어서 그런지 맛깔나는 요들 트로트까지 <목소리> 아주 버라이어티 했어 사람들 조련하는 솜씨도 예술이더라고 우리 라인은 한번 보고 요들 누나와 사랑에 빠져서 완전 팬 됐다네 핸드폰 배경화면을 요들 누나로 바꿨어 난또 그걸 인스타에 자랑했고 요들 누나는 직접 찾아와 주셔서 답글도 달아주시고 나 인스타에서 아무랑도 소통 안 하는데 왠지 요들 누나랑 한번 소통 그 밖에 다른 무대에서는 관객들과 함께 브레이크 댄싱이 한참이었는데 사람이 너무 많아서 난 무대 뒤편에서 살짝 관람을 했지 총 무대는 육관으로 이어졌는데 육관은 저기 미관광장까지 나가야 해서 너무 멀어 우리는 주로 1관부터 4관까지 공연을 자주 봤지 여하튼 수많은 예술가들이 있었는데 이거 다볼 수는 없어 시간이 모자라 내년에도 꼭 구경 오고 싶을 정도의 퀄리티 높은 공연들이 무료로 시민들에게 공개되었지 진심 대축제였어 대략 축제 동안 30만 명이 왔다던데 어, 더운 것 같은데 여하튼 사람들 미쳤어 그냥 축제야 돗자리 깔고 음식 배달 시키고 직접 싸우고 먹고 마시고 맥주 마시고 소주 마시고 야외인데 냄새도 쩔었고 음식 파리 여하튼 마지막 개막작 폐막작 그리고 드론쇼 불꽃놀이까지도 후기 알려줄게 개막작은 창작 중심 단디팀의 호수 판타지아였는데 각박한 도시에 살고 있는 죽어가는 현대인의 삶에 초승달이 하늘에서 튀어나와 사람들 위로한다는 내용으로 진짜 하늘에서 거대한 초승달이 날아와서 내 정수리 위로 날아다니면서 뭔가 대단한 율동을 하는데 대단하더라고 볼만하더라 다음은 폐막작인데 예술 불꽃 화랑팀의 파이어니어 공연이었는데 솔직히 무슨 오징어 게임 같은 등장으로 기대치가 높았는데 바람이 불어서 그런지 불꽃이 자주 꺼져서 약간 좀 애처로 보였어 그냥 화양만 미친 듯이 낭비한 낭비쇼 느낌이 강했어 별로 멋도 없고 뭐 호응도 없고 해서 관객들도 좀 지루해하고 이 사람들이 왜 폐막작이었는지 모르겠더라고 드론쇼는 3일 내내 똑같았어 처음에 볼 때는 우와 했는데 다음날 마지막 날까지 보니까 그냥 입력된 코딩을 그냥 수행하는 느낌? 레파토리가 너무 똑같아서 첫날 와서 봤으면 충분했지 가족 나온다 가족 이거 봐 가족 나오지 똑같네 아 서커스 나온다고 했잖아 봉타는 아저씨 나옵니다 그렇지 봉타는 아저씨 <웃음> 하지만 드론쇼 다음에 불꽃놀이가 이어지니 사람들이 억지로 본 느낌? 불꽃놀이는 언제나 봐도 예뻤어 근데 이거 끝나고 여의도 불꽃놀이 영상들이랑 비교해보니까 약간 초라해 보이더라고 여하튼 축제는 끝났고 내년에도 한다고 하니 이 영상을 본 친구들은 내년에는 꼭 한번 가서 라이브로 느껴보자 저 열기를 진심 볼만하더라고 고향 호수 예술축제 파이팅! 요들 누나 파이팅!